আমি এসিম দিলজা তোমাদের গাজীপুর শাহিন অনলাইন স্কুলে স্বাগত চলো আজকে আমরা সৎকরণী আলোচনা করি ঠিক আছে ওকে তো শুরুতে এসো যে সৎকরা যে ব্যাপারটা কি সৎকরা শব্দের অর্থ কি বা সৎকরা বলতে আমরা কি বুঝি সেটা জানতে হবে ম্যাক্সিমাম অঙ্ক তোমরা সৎকরা সৎকরা শব্দটা শুনলেই তোমার ভয় পাও আসলে সৎকরা কি এত ভয় কিছু সৎকরা সবচেয়ে সহজ অঙ্ক তো চলো আজকে শুরু করা যায় সৎকরা নিতে আলোচনা করি ওকে প্রথমে আসো সৎকরা শব্দের অর্থ কি সৎকরা সৎকরা শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতি সতে সৎকরা শব্দের অর্থ কি প্রতি সতে প্রতি সতে সতে মানে হচ্ছে একসতে অর্থাৎ প্রতি একসতে কত সেটাই হচ্ছে শতকরা প্রতি একসতে যত সেটাকে আমরা শতকরা বলে থাকি আবার আসো শতকরার শব্দটি পারিভাষিক ইংরেজি শব্দ হচ্ছে পার্সেন্ট সো পার্সেন্ট বলতে কি বোঝায় পার সেন্ট পার মানে হচ্ছে প্রতি পার মানে হচ্ছে প্রতি আর সেন্ট মানে হচ্ছে শতাংশ অর্থাৎ প্রতি একশতের কত বোঝায় সেটাই হচ্ছে পার্সেন্ট বা শতকরা তোমাকে যদি বলা হয় যে তুমি পরীক্ষায় আশি পার্সেন্ট নম্বর পেয়েছ কত পার্সেন্ট নম্বর পেয়েছ আশি পার্সেন্ট নম্বর পেয়েছ তার মানে কি বোঝাবে তার মানে বোঝাবে যে প্রতি একশো নম্বরে তুমি পেয়েছ আশি করে প্রতি একশো নম্বরে তুমি কত পেয়েছ আশি পেয়েছ ওকে এবারে সব আমরা শতকরা অনুপাত আর ভগ্নাংশ এই তিনটা বিষয়ে সম্পর্ক নিয়ে একটু আলোচনা করব এই তিনটা বিষয় কিন্তু সম্পূর্ণ একটা আরেকটার সাথে কো রিলেটেড ওকে কি কি শতকরা অনুপাত আর কি ভগ্নাংশ আমরা অনুপাত চ্যাপ্টার যখন করেছিলাম তখন আমরা অনুপাত আর ভগ্নাংশের ব্যাপারটা আলোচনা করেছিলাম যাদের মধ্যে কি সম্পর্ক অর্থাৎ অনুপাত আর ভগ্নাংশ একই জিনিস অনুপাত আর ভগ্নাংশ একই জিনিস প্রত্যেকটা অনুপাত এক একটা ভগ্নাংশ তো অনুপাতের একটা উদাহরণ নিয়ে আমরা ধরো যে আমি পাঁচ দুই অনুপাত পাঁচ নিলাম এটা একটা কি অনুপাত এটাকে যদি ভগ্নাংশ আকারে লিখি কি লিখবো আমরা পাঁচ ভাগের দুই অর্থাৎ অনুপাতের ক্ষেত্রে একটা পূর্ব রাশি আর একটা উত্তর রাশি থাকে অনুপাতের ক্ষেত্রে একটা পূর্ব রাশি একটা উত্তর রাশি থাকে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে একটা লব থাকে একটা হর থাকে আর শতকরার ক্ষেত্রে কি শতকরাও কিন্তু একটা ভগ্নাংশ শতকরা একটা ভগ্নাংশ কিন্তু অনুপাত আর সাধারণ ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে যেমন এখানে উত্তর রাশি পাঁচ এখানে হর হচ্ছে পাঁচ কিন্তু শতকরার ক্ষেত্রে প্রতি ক্ষেত্রে হর কত হবে একশো প্রতি ক্ষেত্রে কত হবে হর একশো ধরো যে আমি এই পাঁচ ভাগের দুই এটাকে যদি শতকরা প্রকাশ করতে চাই এই পাঁচ ভাগের দুইকে যদি শতকরা প্রকাশ করতে চাই তাহলে হরে আমার একশো থাকতে হবে তাহলে হরে যদি একশো রাখতে চাও তাহলে কি করতে হবে পাঁচের কত গুণ একশো বিশ গুণ তো বিশ দ্বারা গুণ করো লব হরকে যদি বিশ দ্বারা গুণ করি তাহলে উপরে চল্লিশ আর নিচে কত হবে একশো হবে তাহলে এই যে একশো ভাগের চল্লিশ এটা মানে কি এটা মানেই হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট প্রতি একশোতে যত সেটাকে আমরা পার্সেন্ট বলি যদি বলা হয় যে একশো ভাগের দশ তাহলে কি লিখবো আমরা দশ পার্সেন্ট যদি বলে যে একশো ভাগের তিরিশ তাহলে আমরা কত লিখবো তিরিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ প্রতি একশোতে যত সেটাই হচ্ছে শতকরা শতকরা অনুপাত আর ভগ্নাংশ কিন্তু একটা আরেকটার সাথে সম্পর্কিত যদি শতকরা দেওয়া থাকে আমরা শতকরা থেকে অনুপাত এবং ভগ্নাংশতে প্রকাশ করতে পারবো যদি অনুপাত দেওয়া থাকে অনুপাত থেকে আমরা শতকরা প্রকাশ করতে পারবো অনুপাত থেকে ভগ্নাংশ প্রকাশ করতে পারবো অথবা যদি ভগ্নাংশ দেওয়া থাকে তাহলে ভগ্নাংশ থেকে আমরা অনুপাত এবং শতকরাই যেতে পারবো একটা থেকে আরেকটা ঠিক আছে শতকরার অঙ্ক অনেক সহজ আমরা কয়েকটি প্র্যাকটিস করি ধরো যে তোমাকে বলা হলো দুই অনুপাত ধরো যে দুই অনুপাত আচ্ছা দুই অনুপাত পাঁচই নিলাম ওকে দুই অনুপাত পাঁচ এটাকে শতকরা প্রকাশ করো তখন তুমি কি করবা শুরুতেই আমরা জানি যে অনুপাতে একটি ভগ্নাংশ যার পূর্ব রাশিটা ল আর উত্তর রাশিটা হ মনে রাখবে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যখন কোনো কিছুকে আমরা শতকরায় প্রকাশ করতে যাব যখন কোনো কিছুকে আমরা শতকরায় প্রকাশ করতে যাব তখন সেটাকে আমরা 
একশো পার্সেন্ট দ্বারা গুণ করব তাহলে কি হবে সেটা শতকরা প্রয়োগ হয়ে যাবে যেমন দেখো আমি এটাকে শতকরা প্রয়োগ করবো তাহলে কত দ্বারা গুণ করবো একশো পার্সেন্ট দ্বারা গুণ করবো ধরো যে আমি যে একশো পার্সেন্ট দ্বারা গুণ করব একশো পার্সেন্ট দ্বারা গুণ করলে কি হবে দেখো আমি যদি পাঁচ দ্বারা একশো একাটি কত হবে বিশ বিশ আর দ্বিগুণ করলে কত হবে চল্লিশ পার্সেন্ট উত্তর কত চল্লিশ পার্সেন্ট আবার ধরো যে আরেকটা সংখ্যা নাও বা দশমিক ভাবনা শোনো একটা ধরো যে দশমিক তিন শূন্য নিলাম এটাকে শতকরা প্রকাশ করতে বলছে কিসে প্রকাশ করবো আমরা শতকরা দশমিক তিন শূন্য এটাকে শতকরা যদি প্রকাশ করতে চায় কি বলছি শতকরা প্রকাশ করতে হলে কি দ্বারা গুণ করতে হবে যাকে তুমি শতকরা প্রকাশ করতে চাও তাকে তুমি একশো পার্সেন্ট দ্বারা গোল করে দিবা আর কোনো কিছু করতে হবে না তোমাকে একশো পার্সেন্ট দ্বারা গোল করে দিবা তো দশমিক তিন শূন্য এটাকে যদি আমি একশো পার্সেন্ট দ্বারা গুণ করি তাহলে কত হবে দেখো আমরা গুণের সময় শিখেছিলাম যে দশ বা দশের গুণিতাংশ দ্বারা যদি কোনো কিছু গুণ করা হয় তাহলে কি হয় ওই দশমিক বিন্দুগুলো ডান দিকে যায় এখানে দুইটা শূন্যর জন্য দশমিক বিন্দু দুই ঘর ডানে যাবে অর্থাৎ কত হবে ত্রিশ পার্সেন্ট কত হবে ত্রিশ পার্সেন্ট আর একটা উদাহরণ নেই ধরো যে একটা পূর্ণ সংখ্যা দিয়েছে ধরলাম যে সাতাশ বললো যে সাতাশকে শতকরা প্রবেশ করো সাতাশকে শতকরা প্রবেশ করো তখন আমরা কি করব কি বলছি শতকরা প্রবেশ করতে গেলে কত কত দ্বারা গুণ করবো একশো পার্সেন্ট দ্বারা গুণ করবো আসো পার্সেন্ট দ্বারা গুণ করলে কত হয় সাতাশ আর একশো গুণ করলে সাতাশো পার্সেন্ট এখন প্রশ্ন হতে পারে যে স্যার আমরা যেটা জানি শতকরা একশো পার্সেন্ট বোঝায় যে একশো পার্সেন্ট বলতে গিয়ে সম্পূর্ণ বোঝায় তাহলে এখানে তো সাতাশো পার্সেন্ট হয়ে গেল তো আদৌ কি এটা সম্ভব প্রশ্ন হচ্ছে আদৌ কি শতকরা একশো পার্সেন্টের চেয়ে বেশি হতে পারে পুত্র হচ্ছে হ্যাঁ একশো পার্সেন্টের চেয়ে বেশি হতে পারে কিভাবে হতে পারে একটু দেখি মনে রাখবা যে যে কোনো ভগ্নাংশ যদি সেটা প্রকৃত হয় ধরো পাঁচ ভাগের তিন এটা একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ অর্থাৎ লব ছোট হর বড় ধরো যে সাত ভাগের চার এগুলো হচ্ছে কি ভগ্নাংশ প্রকৃত ভগ্নাংশ প্রকৃত ভগ্নাংশগুলো কি হয় সব সময় একের চেয়ে ছোট হয় প্রকৃত ভগ্নাংশের মান কি হয় একের চেয়ে ছোট হয় এগুলোর মান কিন্তু একের চেয়ে ছোট কিন্তু অপ্রকৃত যদি ভগ্নাংশ নাও তুমি ধরো যে উভয়ে সাত আর নিচে চার এটা কি একের চেয়ে ছোট না অপ্রকৃত ভগ্নাংশের মান সবসময় কি হয় একের চেয়ে বড় হয় যেমন দেখো এটাকে যদি আমি ভাগ করি সাত কেজি চার দ্বারা ভাগ করি কত হবে এক সমস্ত চার ভাগে তিন হবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে একের চেয়ে বড় আর একের চেয়ে বড় মানে হচ্ছে একশো পার্সেন্টের চেয়ে বড় একের চেয়ে বড় মানে হচ্ছে একশো পার্সেন্টের চেয়ে বড় একটু ভালো করে সবসময় মনে রাখবো একটা জিনিস ভগ্নাংশের ভাষায় আমরা একটা সম্পূর্ণ জিনিসকে বোঝানোর জন্য এক অংশ ধরি কত অংশ ধরি এক অংশ কিন্তু শতকরের ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা কত ধরবো একশো পার্সেন্ট ধরবো ধরো যে আমার সম্পূর্ণ জিনিসটাই চাই তো সম্পূর্ণ জিনিসটা চাই মানে কি সম্পূর্ণ জিনিসটা চাই মানে হচ্ছে আমার একশো পার্সেন্টই চাই আর সম্পূর্ণ জিনিস যদি ভগ্নাংশের ভাষায় ধরি তাহলে আমার সম্পূর্ণ অংশ চাই মানে হচ্ছে এক অংশই চাই এখন কোনো কারণে যদি কোনো ভগ্নাংশের মান একের চেয়ে বড় হয় কোনো ভগ্নাংশের মান একের চেয়ে বড় হয় তখন শতকরার দিক থেকেও সেটা কি হয়ে যাবে একশো পার্সেন্টের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে তাহলে কোন কোন ভগ্নাংশগুলো একশো কোন কোন ভগ্নাংশের মানগুলো একশো পার্সেন্টের চেয়ে বেশি হয় উত্তর হচ্ছে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এবং মিশ্র ভগ্নাংশ অপ্রকৃত এবং মিশ্র ভগ্নাংশগুলোর মান একশো পার্সেন্টের চেয়ে বেশি হতে পারে ক্লিয়ার তাহলে যদি প্রশ্ন করা হয় যে শতকরা কি একশো পার্সেন্টের চেয়ে বেশি হতে পারে উত্তর কি হবে উত্তর হচ্ছে ইয়াস শতকরার মান একশো পার্সেন্টের চেয়ে বেশি হতে পারে কখন হতে পারে যদি সেটা কি হয় একের চেয়ে বড় হয় যদি সেটার মান একের চেয়ে বড় হয় তাহলে শতকরার মান কি হবে একশো পার্সেন্টের চেয়ে বেশি হবে ক্লিয়ার ওকে ফাইন এবার এসো আমরা আমরা অনুপাত থেকে কিভাবে ভগ্নাংশ হওয়ার শতকরে যেতে পারি ঠিক আছে উদাহরণ নিয়ে একটা পাঁচ অনুপাত ধরো যে পাঁচ অনুপাত যে কোনো একটা ভগ্নাংশন আছে পাঁচ অনুপাত দশে নিলাম আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা কি অনুপাত এটা হচ্ছে একটা লঘু অনুপাত যার পূর্ব সেটা ছোট উত্তরে সেটা বড় এটাকে যদি ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে চায় তাহলে কি হবে উপরে পাঁচ আর নিচে দশ হবে উপরে পাঁচ আর নিচে দশ আবার এটাকে যদি আমি দশমিক ভগ্নাশ প্রবেশ করতে চাই তাহলে কত হবে শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য দশমিক পাঁচ হবে অর্থাৎ একটা অনুপাতকে আমি দশমিক ভগ্নাশে প্রবেশ করতে পারি আবার এই অনুপাতকে আবার শতকরার প্রবেশ করা যায় কিভাবে দেখো 
हमर पांच अनुपात दस समान पांच बस तो पांच बस प्रकाश करते चाची शतक शतक प्रकाश करते गई करते तुम्हारे एकश पार्सेंट द्वारा गुण करते तो शतक प्रकाश करते गले पार्सेंट द्वारा गुण करते तुम्हें तो काटाटी करो एक पाँच दस पंचाश पार्सेंट ये हम पचास पार्सेंट तो एक जिन कतगुल रूप देख लो पाँच अनुपात दस इटे क्योंकि कि एक अनुपात छो इटे जो दस भग्नाशी प्रकाश करते चाय तटार भग्नाशी रूप है कि समान दशम भवन लिखे नहीं क्या भवनाशर मध्य दशम भवनाशा भग्नाश अनुपात और शतक मध्य सम्पर्क विद्यमान एक जिन कि भग्नांशा शतक भग्नांश अनुपाते प्रवेश करा जाए ठीक है तो एक आगे शिखे जेको किस के धरो जो निजे के करते चाहिए शतक प्रवेश करते चाहिए कि करबी नाम लिखब आगे धरो जो निजे के निजे मान कि दिलजार उद्देश्य हम जातक प्रवेश करते जाब लिखल अवलम्बन करो तुम्हारा प्रवेश करते गुण शतकरा जो करते हैं अनुपाते प्रकाश करो और भवनाश प्रकाश करो तो प्रथम अनुपाते प्रकाश करी भग्नांशी 
পাঁচশো পার্সেন্ট আছে তখন আমরা কি করব পাঁচ বাই দুই আলাদা লিখবো আর পার্সেন্টের জন্য একশো ভাগের এক আলাদা করে লিখবো বুঝতে পারছো ওকে ফাইন তাহলে এটাকে সমাধান করো এটা সমাধান করলে কত হবে এটা বুঝে দিলাম এটা দরকার নাই তো সত্তর বাই একশো এটাকে আমরা কি করতে চাচ্ছি অনুপাতে করতে চাচ্ছি তো উপরে সাত আর নিচে কত দশ তো সাত বাই দশ মানে কি সাত অনুপাত দশ সাত অনুপাত দশ এটাকে আমরা চাইলে দশমিক ভগ্নেশ্বর প্রকাশ করতে পারি ভগ্নেশ্বর রূপ আমরা পেয়ে গেছি এটা হচ্ছে ভগ্নেশ্বর রূপ আর এটা হচ্ছে অনুপাত রূপ তো দশমিক ভগ্নেশ্বর কীভাবে হবে আবার আমি এটা থেকে লিখতে পারি সরাসরি কিন্তু আমরা আবার লিখছি সত্তর পার্সেন্টকে আমরা দশমিক প্রকাশ করবো তার মানে কি সত্তর বাই একশো তো একশো দ্বারা কোনো কিছু তো ভাগ করা মানা হচ্ছে দশমিক বিন্দু দুই ঘর বামে আসা তো দশমিক বিন্দু যদি দুই ঘর বামে আসে তাহলে কত হবে শূন্য দশমিক সাত শূন্য এটা হচ্ছে দশমিক অংশ তোমরা বুঝতে পারছো আমরা কি করেছি এখানে আমরা দশম শতকরা দেওয়া থাকলে সেটা এর থেকে কিভাবে আমরা অনুপাত এবং ভবনাশ এবং দশমিক ভবনাশে যেতে পারি সেটা আমরা শিখলাম শতকরা অনেক কঠিন অনেক কঠিন না অনেক সহজ ঠিক আছে আমরা পরের পার্ট পরের লেসন ভিডিও লেসনগুলোতে আমরা দুই দশমিক দুইয়ের উদাহরণ উদাহরণগুলো করবো ঠিক আছে তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ